السلام علیکم فرینڈز آج کا ہمارا ٹاپک ہے کاز آف ایکشن یہ سی پی سی کا آج میں ویڈیوز جو ہے سٹارٹ کرنے لگا ہوں پوری پلے لسٹ بناؤں گا اس کے اوپر تو اس پوری لسٹ ہے اور پوری سیریز جو بنے گی سی پی سی کے اوپر اس کا پہلا یہ ویڈیو ہے تو کاز آف ایکشن کے اوپر ہم بات کریں گے اس کو اردو میں کہتے ہیں بنائے دعویٰ یا ہم اسے کہہ سکتے ہیں جس وجہ سے کسی کا کوئی جھگڑا پیدا ہوتا ہے سیور رائٹس کے حوالے سے یا کوئی کلیم پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہم کاز آف ایکشن کہتے ہیں جب بھی کسی شخص کے لیگل رائٹس یا اس کا لیگل کریکٹر یا اس کا لیگل سٹیٹس متاثر ہوتا ہے اس کو کوئی شخص افیکٹ کرتا ہے یا اس پہ کسی قسم کا حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسی صورتحال میں اس شخص کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو حقوق ہے ان کا تحفظ کروا سکے بذریعہ کورٹ کیونکہ یہ سیویلائز سوسائٹی ہے یہاں پر کوئی بھی شخص اپنے طور پر اپنے رائٹس کو انفورس نہیں کروا سکتا کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر میں میرے پاس کوئی ایک زمین ہے اور اس کی اس زمین پر کوئی شخص قبضہ کرنا چاہتا ہے مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی میرے زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے یا میری زمین کے حوالے سے اس کو کوئی بیچنا چاہتا ہے اور وہ میری زمین ہے تو میں ایسی صورت حال میں جا کر سول کورٹ سے اسٹے لے سکتا ہوں اور یہ ہے کاز آف ایکشن کاز آف ایکشن یہ ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ فلاں فلاں شخص میری زمین پر قبضہ کر لے گا یا فلاں فلاں شخص میری زمین پر قبضہ کر کے میری زمین کو بیچ دے گا یہ کاز آف ایکشن کی کچھ مثالیں ہیں یا پھر میرا گھر ہے میرے گھر کو کوئی شخص جو ہے میری جو دیوار ہے اس کو گرا دے گا یا کوئی میں نے اپنے کوئی گھر میں درخت لگایا ہوا ہے اس کو وہ گرا دے گا یا کوئی میری گاڑی ہے اور اس کو کوئی شخص جو ہے وہ کلیم کر رہا ہے یہ گاڑی اس کی ہے یہ کاز آف ایکشن کی مثالیں ہیں اب ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہوتی ہے کہ جب کاز آف ایکشن کی آپ بات کرتے ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ کاز آف ایکشن ہمیشہ لیگل کاز آف ایکشن جو ہوتا ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے بہت سارے کاز آف ایکشن اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ جو لیگل نہیں ہوتے نہ اس میں کسی شخص کا لیگل کریکٹر نہ اس کا لیگل سٹیٹس نہ لیگل رائٹ کچھ بھی متاثر نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی قانون کے تحت اس کے رائٹ کو پروٹیکٹ کیا پروٹیکشن ملی ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک دعوے کے بارے میں سننے میں آیا تھا کہ ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ چڑیا گھر میں جو جو ہتھنی ہے اس کے لیے ہاتھی مہیا کیا جائے گورنمنٹ کے خلاف کیس کر دیا کہ یہ جو جانوروں کے جو رائٹس ہیں اس طرح وائلیشن ہو رہی ہے تو یہ اس طرح کا ایک اس طرح کے بھی کیسز دائر ہو جاتے ہیں سول کورٹ میں یا آپ کسی اور کے آپ رائٹس کے انفورسمنٹ کے حوالے سے سول کورٹ میں جا کے دعویٰ دائر کر دیں تو پھر جب آپ جا کے دعویٰ دائر کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو بات ہے جو پوچھی جاتی ہے کہ کاز آف ایکشن کیا ہے بنائے دعویٰ کیا ہے اور یہی چیز دعوے کے اینڈ میں لکھنی ہوتی ہے کہ فلاں فلاں کاز آف ایکشن ہے اور یہ فلاں فلاں ڈیٹ کو ارائز ہوا تھا اور یہ فلاں فلاں علاقے میں ہوا تھا یاد رکھیں جب بھی آپ کسی کورٹ میں دعویٰ دائر کرتے ہیں تو وہاں پر اس چیز کو کورٹ دیکھتی ہے کہ جو کاز آف ایکشن ارائز ہوا ہے وہ کس جگہ پہ ہوا ہے کیونکہ ہر کورٹ کی جو جرزکشن ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ سول کورٹ کا جج ہے تو وہ سول کورٹ لاہور کا جج ہے تو وہ کراچی کے کیسز بھی سن لے گا یا وہ قصور کے کیسز بھی سن لے گا یا دیگر شہروں کے یا پروونسز کے کیسز بھی وہ سن لے گا صرف اور صرف یہاں کے جو ہیں کیسز جس جو جج کو اختیارات ملے ہوں گے تو اس جرزکشن میں رہتے ہوئے جج ان کیسز کی صرف سماعت کر سکتا ہے تو یہ جرزکشن کو ایک تو مائنڈ میں رکھنا ہے جرزکشن کو کہ کہاں پر کاز آف ایکشن ارائز ہو رہا ہے کاز آف ایکشن ارائز ہونا میں ایک بتا دوں کہ کاز آف ایکشن جب پیدا ہوتا ہے یا کوئی آپ کے رائٹس کو وائلیٹ کرتا ہے تو فوری طور پر جو ہے اپنے رائٹ کو پروٹیکٹ کروانے کے لیے کورٹ کو اپروچ کرنا پڑتا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ جو سول کورٹس ہیں اس میں ایک ٹائم کی لمیٹیشن ہے جسے لمیٹیشن ایکٹ کے ذریعے کور کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی دعویٰ دائر کرنا ہے تو ہر دعوے کی ایک لمیٹیشن ہے کوئی آپ کو اللیگلی ڈسپوزیس کرتا ہے آپ کے گھر سے تو آپ اللیگلی ڈسپوزیشن کو ریکور کروانے کے لیے چھ مہینے کی لمیٹیشن ہے کہ چھ مہینے کے اندر اندر آپ نے اس دعوے کو دائر کرنا ہے کہ مجھے اللیگلی جو میرے گھر سے بے دخل کیا گیا ہے تو وہ چھ مہینے کی مدت ہوتی ہے ادروائز آپ کے پاس وہ جو اللیگل ڈسپوزیشن سیکشن 
ایس آر اے کے سیکشن کے تحت جو آپ کو ریمیڈی ملی ہوئی ہے وہ نہیں ملے گی پھر جنرل ریمیڈی میں چلے جائیں گے تو لیمیٹیشن کا اس حوال سے بتانا بھی ہوتا ہے کہ کاز آف ایکشن ارائز کب ہوا کس جگہ پہ ارائز ہوا اور یہ بھی کوٹ کو بتانا ہوتا ہے کہ کوٹ کی پوری جورسکشن ہے اس چیز کو سننے کے حوالے سے اب ایک اور چیز کاز آف ایکشن کے حوالے سے میں یہ بتا دوں جب بھی کسی کے رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں تو اس کی پروٹیکشن کے لیے کوٹس اویلیبل ہیں اب جو کاز آف ایکشن اس طرح کچھ اس طرح کے ہیں کہ وہ جنرل کوٹ کی جورسکشن میں نہیں آتی ہے سیول کوٹ یا دیوانی کوٹس کی جورسکشن میں نہیں آتے جس طرح سے کنزیومر رائٹس کے حوالے سے ہے یا ریونیو کے حوالے سے لینڈ ریونیو کے کافی سارے کیسز ہیں وہ سیول کوٹ کے زمرے میں نہیں آتے پھر اسی طرح سے لیبر لاز کے حوالے سے ہے کسی مزدور کی اجرت کا معاملہ ہے اس کے دیگر مسائل ہے تو وہ سیول کوٹ نہیں سنتا پھر اسی طرح سے سرویسز میٹر ہے گورنمنٹ سرونٹس کے جو میٹر ہے اس کو کوٹ نہیں سنتا پھر اس طرح سے انوارمنٹل کے ایشوز ہیں اس کو کوٹ جو جنرل سیول کوٹ ہے اس کو نہیں سنتا اس کے لیے گورنمنٹ نے علیدہ علیدہ کوٹس بنائی ہوئی ہیں تو جب بھی آپ کو کوئی کاز آف ایکشن ارائز ہو تو آپ نے یہ دیکھنا ہے گوگل سے بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ یہ جو کاز آف ایکشن ہے کس کوٹ میں میں نے کیس فائل کرنا ہے اکثر اس طرح سے ہوتا ہے کہ لوگ لوگوں کا کیس تو بنتا ہے لیکن وہ غلط کوٹ میں چلے جاتے ہیں جب غلط کوٹ میں چلے جاتے ہیں تو پھر کئی مہینے یا سالوں کے بعد ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ اس کوٹ کی تو جورزکشن اتنی تھی ہی نہیں کہ وہ اس کیس کو سن سکے تو سب سے پہلے آپ نے خود ڈیٹرمن کرنا ہے کہ جس آپ کیس کو فائل کرنے جا رہے ہیں وہ انڈر دی لاؤ اس میں آتا ہے یا نہیں سیول کورٹ میں جو اس کی جورزکشن بنتی ہے یا نہیں پھر یہ دیکھنا ہے اگر زمین سے ریلیٹڈ ہے تو وہ اس کمپیٹنٹ جیج کے پاس اختیار ہے کیا وہ علاقہ ٹیریٹوریل جورزکشن اس کی بنتی ہے علاقہ یہ حدود میں آتا ہے تو پھر اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور جو یہ کاز آف ایکشن کے حوالے سے جو جنرل جورزکشن ہے یہ سیکشن نائن ہے سی پی سی کا یہ اس کو ڈیل کرتا ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ لیں اب ہم اس سے جو نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا اس میں ہم جو ہے پریزنٹیشن آف پلینٹ کے حوالے سے بات کریں گے اس میں ریس جوٹی کاٹا کے حوالے سے ہم بات کریں گے ریس جوٹی کاٹا کیا ہے یہ ایک بہت ہی فنڈامنٹل چیز ہے ریس جوٹی کاٹا تو اس ویڈیو اس کے بعد جو ہمارا ویڈیو آئے گا وہ ریس جوٹی کاٹا کے اوپر ہے اور پلیز اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور تاکہ جتنی میری ویڈیوز آنے والی ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتہ لگے اور میری ایک سپیشل ریکویسٹ ہے کہ میں نے ایک نیا یوٹیوب چینل بنایا تو آپ اس کو کلک کر کے جو آپ کو آئیکن نظر آ رہا ہے اس کو کلک کر کے آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اس میں میں موٹیویشنل ویڈیوز جو ہے اپنی اپلوڈ کرتا ہوں تینکیو سو مچ